friends so let us uh, let us discuss one of the questions by it is a question discussed from topper book topper's booklet uh, so mr pradeep is a senior civil servant in the central government and is involved in the uh, budgeting department in the course of performing his duties he comes to know about diversion of funds earmarked for scst sub plan for other purposes while he is not directly responsible for aspect of the budget he raised his concerns to the department concerned he also learns that the minister responsible as well as senior most civil servants are aware of the practice and have given uh, tacit approval for it soon there of tar pradeep was summoned to talk on the issue and was told that since the matter is not in his jurisdiction he should keep his nose out of it after much so uh, soul searching pradeep decided to obey his supervisors by leaving the matter alone based on the information given answer the following questions first elaborate on the internal dissonance that that pradeep faces in the given situation on what basis can the decision of pradeep be justified c had you been the pradeep's place what would have been in the course of action chosen by you recognize the merits and demerits if any so the uh, diversion of funds is a grave case of corruption that results in increasing inequalities and particularly takes a toll on the poor and the vulnerable example tribals disabled women etc it is one of the major reasons behind the failure in policy implementation the issues involved in the case are corruption at high level minister and senior most civil servant lack of accountability and transparency in the system harassment of junior officers and coercively making them a part of corruption welfare of the people at stake the internal dissonance faced by pradeep is due to not being integral and not listening to voice of conscience failure in doing due to duty towards people that is public service three violation of civil service values this results in mental conflict and peace of mind pradeep's decision can be justified because his career is at stake duty towards family that is economic well-being of family listening to the seniors instruction saving oneself from harassment if i would have to choose a path i would i have a documented the, i would have documented the manner with evidences and approached the senior of the minister involved in case of no help i would have even discussed the matter with chief minister i would have uh, them written about the scam of the cbc anonymously for investigation i would have rescued myself from the matter as a last resort merit it will help in following voice of conscience and getting peace of mind following principles of natural justice upheld civil services values and set the right precedent as a demerit it is possible that one listens and even the seniors are involved but at least it would give me the satisfaction of trying my best in this long run it is important to bring in transparency in the budgetary process and bring them un- under public scrutiny using the rti to abate corruption so that's all friends uh, read, let us re- read the question again so pradeep uh, kendra sarkar mein ek varishth civil sevak hai और बजट निर्माण विभाग से जुड़े हैं हैं अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान उन्हें एस सी उपयोजना के लिए निर्धारित फंड का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने डाइवर्जन के संबंध में पता चलता है जबकि वो बजट से इस पहलू के लिए सीधे उत्तरदायी नहीं है लेकिन वह संबंधित विभाग के समक्ष अपनी चिंताएं उठाते हैं उन्हें यह भी पता चलता है कि उत्तरदायी मंत्री 
के साथ साथ वरिष्ठ सिविल सेवक इस प्रॉपर्टी के आग अवगत हैं और उन्हें इसके लिए मौन स्वीकृति दी हुई है उसके शीघ्र बाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रदीप को बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि चूँकि यह प्रकरण उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसलिए उन्हें इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए काफ़ी आत्मविश्लेषण के बाद प्रदीप ने इन प्रकरण को छोड़ अपनी पर्यवेक्षकों के आदेश के पालन करने का निर्णय लिया निर्णय लिया दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों की कविता दीजिए दी गई स्थिति में प्रदीप द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक असंग असंगति विरोध भास का सविस्तार वर्णन कीजिए किस आधार पर प्रदीप का निर्णय उचित ठहराया जा सकता है यदि आप प्रदीप के स्थान पर होते उनके द्वारा चुनी जाने वाली कार्यवाही क्या होती गुणों अवगुणों की पहचान कीजिए यदि कोई हो सो so, बताता है बता रहा है कि नॉर्मली श्री श्री प्रदीप केंद्र सरकार सो प्रदीप इज़ अ एम्प्लॉय ऑफ कई वरिष्ठ सिविल सेवक है इज अ सिविल सर्वेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है दोस्तों और बजट निर्माण विभाग में ही इज एसोसिएटेड विद द बजट डिपार्टमेंट अपने कर्तव कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान ड्यूरिंग हिज टेनियर ऑफ ड्यूटी एस सी एस टी उप योजना में के लिए निर्धारित फंड का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने करने का संबंध के बारे में पता चलता है सो ही लर्नस टू अबाउट दी फंड्स ऑफ द वेरियस फंड्स दैट इज मैंशन जबकि वो बजट के इस पहलू के लिए सीधे उत्तरदायी नहीं है लेकिन वो संबंधित विभाग के समक्ष अपनी चिंताएं उठाते हैं बट ही लाइक ही इज अ जेंटल ह्यूमन बींग सो ही ट्राइज टू पुट द ही ट्राइज टू लाइक पुट द इश्यू इन 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 परस्पेक्टिव उन्हें यह भी पता चलता है कि उत्तरदायी मंत्री के साथ साथ वरिष्ठतम सिविल सेवक इस प्रॉपर्टी से अवगत है सो लाइक द हाइस्ट सिविल सर्वेंट इज ऑल्सो लाइक ही इज ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हिम और उन्हें इसके लिए मौन स्वीकृति दी हुई है एंड इट इज़ लाइक कि ही इज लाइक ही के नॉट ही के नॉट लाइक इंटरफेयर इन सच अ मैटर बिकॉज द सीनियर मोस्ट मोस्ट बिकॉज इफ ही इंटरफेयर इन सच ही वुड बी डिसरेस्पेक्टिंग द पर्सन इसके शीघ्र बाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रदीप को बुलाया गया है और मीन्स सो प्रदीप इज़ नाउ कॉल्ड फॉर लाइक डिस्कशन एंड उन्हें बताया गया कि चूँकि यह कार्यक्रम उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसलिए उन्हें इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए सो ही शुड नॉट इंटरफेयर इन द ड्यूटीज़ काफ़ी आत्मविश्लेषण के बाद सो लाइक आफ्टर लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट प्रदीप ने इस प्राकरण प्राकरण को छोड़ अपने पर्यवेक्षकों का आदेश पालन करने के लिए निर्णय दिया सो लाइक ही वन नाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट वट शुड ही एग्जीक्यूट नाउ दिए गए जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए दी गई स्थिति में प्रदीप द्वारा सम, सामना लिए जाने वाले आंतरिक असंगति सो लाइक वाट वुड बी दैट वाट वुड बी गोइंग थ्रू इज माइंड यू नीड टू टेल का सविस्तर वर्णन कीजिए किस आधार पर प्रदीप का नियंत्रण उचित ठहराया जा सकता है यदि आप आप प्रदीप के स्थान पर होते आपके द्वारा चुनी जाने वाली कार्यवाही क्या क्या होती गुणा गुणा की पहचान कीजिए सो यू नीड टू टेल ओके थैंक यू